பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் காக்கும் கரங்களுக்கு அப்புறம் எந்த படத்தில் நடிச்சிங்க சார் உயர்ந்த மனிதன் அதாவது புராண படங்களை நடித்து நடித்து என்னுடைய ஒரிஜினல் முகமே மக்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது இந்த உயர்ந்த மனிதன் படம் தான் சிவகுமார் அதாவது அசல் சிவகுமார் எப்படி இருப்பான்னு மக்களுக்கு காட்டி கொடுத்துச்சு அதாவது அதில் நடித்த சத்தியமூர்த்தி வேஷம் இருக்க உண்மையிலேயே லைஃப் டைம் ரோல் சிவாஜிக்கு பிள்ளையாக நடிச்சிருப்பேன் அதில் கதை வசனம் டைரக்ஷன் இசை எல்லாமே சூப்பர்பாக இருக்கும் அப்போ சின்னம்னார் இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது தம்பி உனக்கு இது லைஃப் டைம் ரோல் முழு கான்சன்ட்ரேஷன் இதுலேயே வச்சு பிரமா மேக் பண்ணும் மனசை சேதரப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இப்படி ஒருத்தர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ப்ராப்ளமே வரும் இப்போ பாதி படம் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் அவர்களை கூப்பிட்டு பூலரங்குங்கிற பேரில் ஒரு தெலுங்கு படம் காட்டினார் அதை தமிழில் வந்து என் அண்ணனுங்கிற பேரில் ஷூட் பண்ணாங்க அந்த படத்தில் வந்து சோபன் பாபு பண்ண வேஷத்தை வந்து நீ பண்ணு சொல்லி சொன்னார் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே உயர்ந்த மன படத்தில் நான் கமிட் ஆகிருக்கேன் சார் என்ன அவங்ககிட்ட போய் நீ சொல்லிட்டு வான் சொன்னார் இங்கே வந்து ஐயங்கார்கிட்ட அவர் தான் இன்சார்ஜ் ஐயங்காரை பற்றி நான் அவனு சொல்லணும் அதாவது வாழ்க்கையவே தவமாக நினச்சிக்கிட்டு பற்றில்லாமல் கடமை செய்கின்ற ஒரு பெரிய கர்மயோகி அதாவது இந்த நிறுவனத்தோடு இணைந்து வாழ்ந்துக்கிட்ட அதாவது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு அற்புதமான மனிதர் அதாவது கரெக்டாக நான் சொன்னால் நான் எனக்கு ஆஞ்சநேயர் தான் ஞாபகத்துக்கு வருவார் ஆஞ்சநேயர் மாதிரி ஒரு கம்பீரமான சுத்தமான ஒரு நேர்மையான ஒரு மனிதர் நீ ஒரு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக புருவம் இருக்கும் நாம் ஒன்று போட்டுக்குவார் ஹைட் வேறு பயங்கரம் வாய்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் இப்போ பார்த்து ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் அவர் பார்த்தோன்னே அவர்கிட்ட வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி எம்ஜிஆர் படத்துக்கு சான்ஸ் கொடுக்காருன்னு அவர் சொன்னார் அப்பச்சி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு புது பசங்களெலாம் போடக்கூடாது போட்டால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டானுங்க அங்கேயே போவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு உனக்கு நல்ல பையனா பெரிய ஒன்று ஆசை இருந்து சொன்னால் ஒரு படத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு சிவாஜி கால்ஷீட் ஞாபகம் வச்சுக்கன்னு சொன்னார் நேராக எம்ஜிஆர்கிட்ட போய் சிவாஜி கால்ஷீட் ஆமாங்க நான் எப்படியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் உடனே எம்ஜிஆர் சொன்னார் சிவாஜி எப்பெல்லாம் கால்ஷீட் தராரோ அப்போல்லாம் நான் தரேன்னு சொல்லுனார் நேராக இங்கே வந்தேன் எப்பெல்லாம் சிவாஜி கால்ஜி தராரோ அப்போ தரேன்னு சொல்லுறேன்னா சிவாஜி எப்போ வேணாலும் தருவாரியா அப்படின்னாரு நேராக அங்கே போனேன் எப்போ வேணாலும் சிவாஜி தருவார் அப்படினா அட என்னையா புரியாதவாக இருக்குப்பா என்னால் உனக்கு ப்ராப்ளம் வராது போய் சொல்லுன்னு சொன்னார் இங்கே வந்தோன்னே ஐயங்கார் சொன்னார் உனக்கு இந்த படம் வேணுமா அந்த படம் வேணுமா முடிவு பண்ணிக்க அப்படின்ட்டாரு வேறு வழி இல்லை கோஷிக்காதீங்க நான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறேன்னு நேராக எம்ஜிஆர் கிட்ட போனேன் மன்னிச்சுங்கண்ணே நான் இந்த படத்தில் உங்களை நடிக்க முடியாமல் இருக்குது என்ன மன்னிச்சுங்க சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டேன் வந்து ஐயங்கார் கிட்டே இடையில் அங்கே போகிறதுக்காக முயற்சி பண்ணதுக்கு மன்னிச்சுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து ஆக்ட் பண்ணேன் ஒரு வாரம் என்னமாச்சு மொத்தமாக ஸ்டுடியோவே மூடிட்டாங்க ஐயோ லைஃபே முடிஞ்சு போன மாதிரி இருக்குமே சார் என்ன பண்ணிங்க அப்போ என்ன பண்ணுறது எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க தம்பி எறும்பு படைத்தவன் அதுக்காக ஒரு கம்பையும் படைச்சிருப்பான் பொறுத்தார் பூமி அழுவான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தேன் அப்புறம் ஸ்டுடியோ திறந்துட்டாங்க ஸ்டுடியோ திறந்தப்போ ஏவியும் விட நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா அந்த படத்தினுடைய மொத்த ஸ்கிரிப்டையும் பைகார் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஒரு ஆறு மாதம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒரு ரஃபாக ஒரு ஸ்க்ரீன் போய் எழுதுவாங்க அதோ தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அதை ஒரு ஃபைனல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டயலாக் எழுதி முடிப்பாங்க எல்லா ஆசிரியர்களும் டயலாக் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் அது ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆகும் இப்படி ஃபைனல் ஆனோடனே மொத்தமாக டைப் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஃபைல் அனுப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபைலை வாங்கி சிவாஜி டைலாக்கு மனோரமா விகேஆர் சவுகாஜான் எல்லா டைலாக்கும் பைஹார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எந்த நேரத்துக்கு கூப்பிட்டால் எந்த ஆசிரியும் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் சவுகார் அந்த தொட்டு பார்த்தாங்க தொட்டு பார்த்தோன்னா என்ன தம்பி மாதிரி ஃபீவரிஷாக இருக்குதுன்னு கேட்டாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நாளைக்கு சிவாஜி கிட்ட அடி வாங்குகிற மாதிரி சீன் இருக்குது அதை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் கொஞ்சம் ஃபீலிங்னா அட பைத்தியக்காராக நடிக்கிறவன் அப்பப்போ அப்பப்போ வந்து உணர்ச்சி கொண்டு வந்தால் போதுமே தவிர ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மூணு நாளைக்கு முடியாது ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா உனக்கு பிபியெலாம் ஏறி போகுங்கன்னு சொன்னாங்க மறுநாள் சிவாஜி அடிக்கிற சீன் அந்த காலில் மேக்கப் பண்ணும்போது முத்தப்பா அங்கே என்ன மாட்டு இப்படி பார்த்தேன்னு கேட்டார் பார்த்தேன் வரிசையாக ஆறு பெரும்பு தொங்க விட்டுருந்தது இது நம்ம சீனுக்கு தானே அப்படின்னா ஆமாம் அப்படின்னா ஒரு சீன் தானே எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஆமாண்ணா அப்புறம் இதுக்கு ஆறு பெரும்பு இருக்குதுன்னு கேட்டேன் இல்லை ஒரு பெரும்பு ஒடிஞ்சு போச்சுன்னா அடுத்த பிறம் வாங்கிற
அடிச்சு கடைசியை உதச்ச உடனே தாவி போய் மேலே விழுந்து சோஃபாவில் விழும்போது இந்த கையிலும் போட்டு வச்சு போய் ஹாஸ்பிட்டல் மாட்டிட்டு வந்தேன் என்னுடைய மேக்கப் மேன் வந்து இந்த மாதிரி கலரில் ஏதாவது எழுதாம் சொல்லிட்டு போய் லோக்கல் ப்ளூ ஒன்று பிடிச்சி அவரே ஒரு மிக்சரில் போட்டு அரைச்சி கொண்டு போட்டார் பார்க்குறதுக்கு படுத்து நல்லா இருந்துச்சு அது ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் ஹீட் ஜாஸ்தி ஆனாலும் வேர்த்தாலும் ஒளி வந்துடும் ஏற்கனவே ஏபிஎம் சொல்லியிருக்காரு என் டி ராமராவ் காலையில் கிரீடத்தை வச்சாருனா சாயங்காலம் கழுத்த மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு ராமாராவே சாயங்காலம் கிரீடத்தை கழித்தாங்க போது நம்ம கழுத்தை தப்பாக போகுதுட்டு கேடத்தை வர வச்சுக்கணும் இதில் கொஞ்சம் வேர்த்துதுன்னு சொன்னோம்னா லேசாக இந்த இடத்துல அரிக்குன்னு சொல்லிட்டு கை வச்சு அப்படி எடுத்த உடனே இந்த ப்ளூ போய் இந்த இடத்துல ஒரிஜினல் கலர் வந்துடும் அப்புறம் மேட்ச் பண்ணுறது டூ ஹவர்ஸ் ஆகாதனால ஏபிஎம் சொல்லியிருக்கா டே இங்கே வாங்க கூப்பிட்டு வச்சு சிவகுமார் பர்மனண்ட் ஒரு ஃபேனை கொடுத்துருவாங்க சொல்லி கரெ